Merhabalar Para Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin de bildiği üzere İhlas Haber Ajansı 26-27 Ekim, Ekim tarihleri arasında talep toplamıştı. 27 Ekim saat 1 itibariyle talep toplama tarihi sona ermişti. Bundan bir gün sonrasında halka arzına öncülük eden Tera Yatırım tarafından resmi bir şekilde halka arz sonuçları açıklandı. Bugün sizinle onları paylaşacağım. Ama onun öncesinde dilerseniz halka arz detaylarına tekrardan bir göz atalım. Kaç milyon adet hisse satışa sunuldu? Kaç liradan sunuldu? Halka arzına hangi kurum öncülük etti? Detaylarına tekrardan bir göz atalım. Ee, dediğimiz gibi 26-27 Ekim tarihlerinde talep topladı. Tera yatırım öncülüğünde e, sabit fiyatla eşit dağıtım yoluyla yatırımcıya sunuldu. Toplamda 22 milyon adet ise 4 lira 60 kuruştan satışa sunuldu. Borsa İstanbul'daki e, işlem kodu İHAS. İşlem yaparken e, işleminizi kolaylaştıracak bir bilgi bu da. E, borsada ana pazarda işlem görecek bu hisse. Hemen baktığımızda halka ar sonuçlarına kaç kişi katılmış, ne kadar lot dağıtılmış. Hemen şöyle bakalım kendimi de şöyle sola alayım. Halka arzda toplamda 73.432 kişi başvuruda bulundu. 1 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 234 milyonu nominal değerli toplam talep geldi. Bununla birlikte halka arıza toplamda 10 kat talep geldiği anlaşılıyor arkadaşlar. Maksimum kişi başına 300 hisse düştü. Bu da 1200 TL'ye denk geliyor. Bunun altında talepte bulunan bütün yatırımcılara talep ettiği kadarını vermiş oldu. Bunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Halka arz büyüklüğü 101,2 milyon olarak gerçekleşti. Ee, İhlas Haber Ajansı'nda %5'ten fazla pay alan ortak bulunmuyor arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Şöyle halka arz sonuçlarının... Tablosunu da şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi yurt içi bireyselden 73.246 yatırımcı halka arza katılmış. Arkadaşlar hepinizin de bildiğini düşünerekten şöyle bir bilgi vermek istiyorum. E, biliyorsunuz ki İhlas grubunun e, Borsa İstanbul'da hali hazırda 5 şirketi işlem görüyor. Bunlardan... Şu şekilde bahsetmek istiyorum. İhlas Gazetecilik, İhlas Ev Aletleri, İhlas Holding, İhlas Yayın Holding ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme şirket, Anonim Şirketi olmak üzere 5 şirketi Borsa İstanbul'da işlem görmekte. İhlas Haber Ajansı'nın da halka açılmasıyla beraber ve iş ilk işlem gününe başlayacağı tarihten itibaren bu sayı 6'ya yükselmiş olacak. Bilgilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, bizi takip etmeyi, kanalımıza abone almayı unutmayın. Bol kazançlar dilerim. Teşekkürler.